Друзья, всем привет! Сегодня хотел бы обсудить с вами очень важную тему, от которой никуда не скрыться уже несколько месяцев. Она постоянно в воздухе, в новостях, ее обсуждают на кухнях, на улицах, на работе в курилках. Это, возможно, война. Возможно, глобальная война между Россией и Украиной, между Россией и странами НАТО, потому что последний месяц мы видим какую-то дикую э, эскалацию вокруг этого конфликта. Если э, я много месяцев сам себе всегда говорил, Илья, это полная ерунда, конечно, невозможно никакая война. Но, с другой стороны, я тоже прекрасно понимаю, что когда такое количество э, оружия, когда такое количество людей, которые потирают руки и хотят э, пострелять, то любая малейшая провокация, какой-то малейший инцидент может привести к каким-то глобальным необратимым последствиям. Сегодня, друзья, я хотел бы с вами как раз обсудить, возможно ли война между Россией и Украиной, какие могут быть у этого последствия, если мы увидим развитие по какому-то самому ужасному сценарию, и что вообще происходит. Итак, о вторжении заговорили еще осенью 2021 года. Писали, что война может состояться в декабре перед Новым годом, или что в январе на новогодние праздники, но вот январь кончается, никакого вторжения, к счастью, до сих пор нету. Однако ситуация остается напряженной, и это очень хорошо видно в новостных сводках. Итак, по поводу войны вообще, откуда все это появилось? Последние слухи и последняя вот эта вот эскалация, она вызвана массовым учением российских военных возле украинской границы. И вроде бы одни учения, которые были на территории России, закончились, но теперь Россия перебрасывает свои войска уже в Беларусь. Там тоже будут учения и тоже на украинской границе. Эксперты Пентагона полагают, что так Россия может готовиться к войне с Украиной или делать вид, что к этой войне готовится. Российские власти по уже по дипломатической линии ведут напряженные переговоры с США, но тоже пока никаких результатов мы не видим. Госдеп США, кстати, между прочим, уже вывозит из Киева. 7 сотрудников посольства. Это же делают другие дипломатические миссии. Опять же, происходит это очень странно. Сначала мы видим информацию, что семьи все-таки вывозят, потом эту информацию опровергают. Что самое интересное, первые слухи появились, что эвакуируются семьи именно российского посольства для начала, что жены и дети российских дипломатов, они покидают, чуть ли не тайно покидают Киев. Эти слухи появились неделю назад. Эти слухи сразу же были опровергнуты, и еще иностранная пресса тыкала и говорила, вот смотрите, вы что-то знаете, раз вы эвакуируете своих людей. Но теперь мы видим, что эвакуируют э, своих людей уже британцы, там другие европейцы и вроде как даже США. Нам отвечают, что все это полная ерунда, и эти рекомендации носят исключительно рекомендательный характер, э, никакой вообще истории нет, но, как вы понимаете, дыма без огня не бывает, особенно в такой ситуации. Так будет война! Зачем она и кому нужна, к чему она приведет? Обо всем этом мы с вами поговорим. А пока я напоминаю, что нужно ставить лайки, нужно писать комментарии, распространять это видео. Именно так работают алгоритмы Ютуба. Да, я думаю, что это в скором времени может произойти. Потому что нагнетается обстановка потихоньку, везде об этом пишут, и мне кажется, что к этому все идет. Россия, в принципе, в последнее время ведет себя как агрессор. Взять тот же Крым, то, что произошло. И я думаю, что на этом останавливаться вряд ли будет тот человек, которого мы все знаем. К сожалению, верю. Вот не знаю, какие цели преследует наше правительство. Не могу даже догадываться. Только расширить э, территорию, если... Ну, потому что нас это, к этому готовят по новостям, по каналу связи. А, Почему-то мы это принимаем как данность. Скорее нет, чем да. Давление на Запад, как вариант. Нет. Не особо есть цели, скорее просто договориться, чем напасть. Это невыгодно нашей элите и нашему правительству в итоге, потому что они а, очень заботятся о своих активах, о, своих, о своем положении нынешнем, как они привыкли жить. И да, решительные действия, война, она приведет к, к окончанию их сладкой так, жизни, так сказать. Потому что реакция Запада, она ну, обязательно последует. Вот. Способ манипуляции, давления, то есть показать в очередной раз свою силу. Украина сейчас такой... Самый удобный повод и самый доступный, и опять же, пока это какие-то какую-то реакцию вызывает, скорее это будет продолжаться. Вот. 
что поближе, на то и давим. Я думаю, что нет. Я не вижу объективных причин для этого, ни экономических, ни политических. Никаких. Нет. Мне кажется, сумасшедших мало. Итак, все началось в октябре, когда российские войска устроили учения на юге страны. В частности, они проходили в пограничных с Украиной регионах. По сообщению Министерства обороны, в них приняло участие более 10 тысяч человек. Учения продолжались около двух месяцев. Об отводе войск Минобороны объявила только 25 декабря. На Западе эти учения сочли либо прямой угрозой Украине, либо подготовкой полноценной военной операции. Стали публиковаться различные планы по российскому вторжению в Украину. Например, одну из самых распространенных версия опубликовала немецкое издание Bild. А Вашингтон Пост написали, что президент Путин готовится отправить на эту операцию 175 тысяч военных. Сообщалось, что вторжение должно начаться на новогодних каникулах. Но сейчас понятно, что ни на каких новогодних каникулах ничего не началось. Сразу три версии возможных событий выдвинул бывший директор Совета национальной безопасности США по европейским делам Александр Виндман. По его мнению, есть три, еще раз, три сценария. Россия может избежать военной операции, признав независимость Донецкой и Луганской народных республик, как ранее э, она это сделала с Абхазией и Южной Осетией. Э, что это даст? Признание ЛНР и ДНР даст возможность, э, не скрываясь, там легально, не знаю, разместить военных, разместить военные базы и создать такую полноценную точку напряжения. Хотя, казалось бы, куда уже полноценнее. То есть еще сильнее обострить конфликт. Ну и понятно, что этот вариант, если мы рассматриваем, то к полноценной войне может и не привести. Также Россия, по мнению Виндмана, может провести военную операцию только в юго-восточной Украине, оккупировав ее восточные города, включая Харьков и Мариуполь. Ну а также Черноморское побережье, вплоть до Приднестровья. Этот вариант возвращает нас к событиям 14-15 года, когда был так называемый проект Новороссии по востоку Украины, и, собственно, как раз и выход на Приднестровье, и выход к Одессе, и так далее, и так далее. Сейчас, ну, понятно, что тогда все это дело провалилось, что украинцы, которых пытались там расшатать, они в эту авантюру не ввязались, и конфликт заморозился вот в границах так называемых вот этих вот ЛНР и ДНР. Ну и третий вариант. Это полноценная война, в ходе которой Россия добьется уничтожения нынешнего украинского государства и установит в стране выгодную себе власть. На фоне всего этого напряжения с декабря идут переговоры Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Считается, что украинский вопрос был на переговорах основным. За несколько дней до этого ту же тему обсуждали глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкин. Прийти к согласию не получилось ни у тех, ни у других. Переговоры, однако, продолжились и идут до сих пор. Решения до сих пор, опять же, нету, а слухи все нагнетаются. Вообще вся история похожа, знаете, на что? На такое ограбление по-итальянски очень странное, когда есть потенциальный грабитель, который ведет себя достаточно тихо и вообще все отрицает. Есть банк, который говорит, да нет, на нет, у нас все, все у нас надежные, надежные сейфы, хорошие охранники, и, в общем, мы не то чтобы ждем злома с дня на день, то есть, конечно, нас уже грабили и так далее, но все-таки мы не особо видим, в общем, не нашли мы туннелей и подкопа. Есть масса свидетелей, которые со всех сторон идут по улицам этого итальянского городка шумной толпой и рассказывают о том, что нет, банк вот-вот ограбит. Мы точно знаем время, место, мы точно знаем грабителя, это само собой. Это очень странное зрелище, потому что ты понимаешь, что ну, вроде бы войны серьезные так не начинаются. Тем более войны Владимира Путина. Все разговоры пошли где-то в поздней осенью, после, примерно после вывода войск из Афганистана. Примерно. Американских я имею в виду. Каким-то образом эта история про а, армию на границе материализовалась. И тут я не понимаю, то ли она материализовалась в ответ на начавшиеся разговоры, вот это медиадипломатическое наступление по поводу «не смейте вторгаться на Украину, мы знаем, что вы собираетесь», то ли она возникла, потому что действительно разведсообщество что-то такое знало, вот, готовящиеся переброски войск, концентрации войск и так далее. Возникло два рода опасений, что Украина слишком ободрится, и что, может быть, Вашингтон, новая команда по неопытности – даст какие-то сигналы, которые будут неправильно прочитаны украинцами, или сам приход новой администрации явится для них таким сигналом, что они будут действовать более, скажем так, агрессивно, настойчиво на Донецком направлении. Сейчас слухи о вторжении в Украину подкрепляются военными учениями в Беларуси. По сообщению Минобороны Беларуси, 
первый эшелон российских войск прибыл в страну 18 января. И войска будут прибывать до 9 февраля. А с 10 по 20 февраля, собственно, пройдут сами учения под названием «Союзная решимость-2022». По словам замминистра обороны РФ, Александров Фомина в Беларусь направит 12 истребителей, системы противовоздушной обороны и зенитно-ракетные комплексы. Цели учений заявлены, конечно, оборонительные. Причем Александр Лукашенко защищаться собирается чуть ли не от Украины. Она, якобы, по мнению Лукашенко, наращивает военные силы на границе с Беларусью. Он заметил там сосредоточение, цитирую, подразделений национальной гвардии из националистов-радикалов, что еще похлеще, чем натовские военнослужащие. Ну, про этих лютых украинских националистов-радикалов мы слышим еще раз с 2014 -го года. Вообще надо понимать, что сами по себе военные учения еще не означают каких-либо боевых действий. В России в последние годы очень любят вообще масштабные учения. Например, в прошлом году сразу 200 тысяч военных при приняли участие в учениях «Запад-2021», которые проводились совместно с той же Беларусью. А еще сайт Минобороны сообщает о совместных учениях с Индией, Пакистаном, Китаем, Сербией, и это все только за прошлый год. Однако особую обеспокоенность в НАТО вызвали именно учения на границе с Украиной. Понятно, тут роль сыграли напряженные отношения двух стран и две непризнанные республики Донбасса, которые, понятно, полностью зависят от России. В принципе, учения проходят регулярно в вооруженных силах, но сейчас конечно, ситуация особая, предвоенная, и поэтому число учений нарастает. Они действительно все, не все, конечно, проходят они в других частях страны, поскольку война, если она начнется, может стать мировой. Это все прекрасно понимают, поэтому российские вооруженные силы ну, в первую очередь, вблизи Украины, но и не только, находится сейчас в высшей степени боевой готовности, поскольку до войны остались, в общем, не знаю, считанные дни или недели до большой войны. Ну, там карты рисуют разные, украинцы тоже там пишут, там рисуют какие-то карты. Исходя, исходят они из того, что уже там где-то находится. А там находится, в общем, довольно много всего на постоянной основе. То есть концентрация войск на украинско-российской границе началась в 2015 году. Но после событий 2014 туда стали выдвигаться на постоянной основе силы, которые до этого были в других частях России. А потому что сейчас уже можно увидеть, скажем, с помощью спутников, там ситуация как бы по группировкам неправильная, поэтому, исходя из этого, там рисуют всякие стрелки, которые, в общем, не имеют большого смысла, они как бы выглядят как некое фронтальное наступление там со всех сторон, а там, конечно, будет все по-другому. Ну, сейчас я говорю, что приказы, по-видимому, на выдвижение отданы, я говорю, какие-то вещи, части, например, корабли, идут почти месяц. Там эшелоны с тяжелой техникой из Дальнего Востока идут несколько недель. А то, что там находится, скажем, на Волге, может выдвинуться за пару дней. То, что стоит на, укра... на украинской границе, может пойти в бой немедленно. Ну, я не знаю, могу только догадываться. Речь идет о нескольких неделях, когда это может произойти или не произойти. Может быть, там будет какой-то саммит. Российские власти, конечно, подготовку к вторжению в Украину отрицают. В декабре президент Путин заявил, что к войне готовится как раз Украина. Якобы в Киеве намерены провести операцию против сепаратистов Донбасса. А Россию пытаются заранее запугать, чтобы она не вмешивалась и не пришла на помощь. Теперь нам говорят, война, война, война. Складывается впечатление, что может быть готовить третью, военную операцию. И нас заранее предупреждают, не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, вмешайтесь, будете защищать, вот такие-то такие новые санкции последуют. Подготовку к войне с Украиной опроверг и глава Генштаба РФ Валерий Герасимов. Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью. Как обычно ярко выступила представительница МИД Мария Захарова. В настоящее время западные и украинские средства массовой информации, а также официальные лица стали еще более активно тиражировать спекуляции на тему скорого вторжения России на Украину. Так они это формулируют. Мы убеждены, что... Целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных 
масштабных провокаций, в том числе военного характера. Как видно, все официальные лица подготовку к войне отрицают. О готовности воевать с Украиной заявил только лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Причем он собирался начать бомбардировку еще в ночь на 1 января, цитирую, когда все под шафе. Сейчас шарахнуть 31 декабря в ночь на 1. Уже все под шафе. Ну, подождать, там-то разница есть в часах. Поэтому часа в 4 утра, в 5 утра, когда весь этот Запад будет в лёшку лежать. Осталось только узнать, не был ли сам Жириновский под шафе во время этого заявления. Выборочно наказать надо кого-то, напугать надо кого-то. Идею того, что агрессором является Украина, продвигают и в ДНР. Глава непризнанной республики Денис Пушилин заявил, что украинские войска готовят наступление на Донбасс. Ну и, конечно, не промолчали российские пропагандисты. Например, издание RT написало, что, говоря о возможном вторжении, Украина просто пытается привлечь к себе внимание. Киев опасается потери интереса со стороны Запада к теме мнимого российского вторжения, говорится в тексте статьи. Пока все идет в рамках выбранной Москвой стратегии, это стратегия предполагает реальную угрозу войной как условие переговоров, поскольку другого варианта так сказать, переговоров по условиям безопасности не нашли ни на Западе, ни в России, то оказалось, что угроза войной создает, как ни парадоксально, платформу для переговоров. И они начались, но чтобы они продолжались, должна продолжаться, сохраняться и, усу, и угроза войной. Так что Украина здесь является не предметом переговоров, а что ли такой площадкой возможного боя в случае их срыва, в случае тупика. Так что война все время возможна, понимаете? Это новое, новый мировой порядок состоит в том, что к вам серьезно относятся, если вы можете угрожать войной, особенно в чувствительном месте, таком чувствительном, как Европа. Если исчезнет угроза войны, исчезнут и переговоры. Российское руководство выдвинуло два ультиматума – последние недели. И, собственно, обсуждение этих ультиматов сейчас идет э, на международном уровне. Если ты выдвигаешь ультиматум, ты должен укрепить его какой-то э, серьезной угрозой. Там, Владимир Путин говорил о том, что если ультиматум не будет выполнен, значит будет какой-то военный или военно-технический ответ. Что это за военный или военно-технический ответ? Он не сообщает с здесь пространство для маневров. Есть мнение, что все эти маневры на границе с Украиной нужны российской власти для одного, чтобы добиться уступок от США. Недаром Путин с Байденом и Лавров с Блинкеном ведут такие напряженные переговоры уже почти два месяца. Позиция России ясна. Владимир Путин хочет добиться от США гарантий, что НАТО не будет расширяться на восток. Украина и Грузия никогда не станут его частью, а на российской границе не появятся новые военные базы Альянса. Причем Россия границу власти трактуют довольно широко. Россия хочет, чтобы НАТО не размещала войска в странах, принятых в Альянс после 1997 года, то есть в странах Восточной Европы. Это Польша, это Чехия, это страны Балтии. Серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных. Нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной про США. Расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше пусковые установки МК-41 адаптированы к применению ударных систем Томагавк. США при этом занимают компромиссную позицию. На недавней конференции президент Байден заявил, что Украина вряд ли станет частью НАТО в ближайшее время. Собственно, никаких шагов для принятия Украины, как и Грузии, в Альянс давно не делается. Но давать письменные гарантии на этот счет Байден отказался. Также президент США заявил, что готов обсуждать отказ от размещения стратегического вооружения в Украине, но ждет от России ответных шагов. Здесь, видимо, имеется в виду размещение там ракет в Калининграде, на что, конечно, Россия сказала, что на своей территории мы будем размещать э, ракеты вообще где угодно. Последнюю встречу на прошлой неделе провели Лавров и Блинкет. Российский МИД после этого сообщил, что до госсекретаря США было, цитирую, четко доведено, что дальнейшее игнорирование озабоченности Российской Федерации будет иметь самые серьезные последствия. Письменный ответ от американской стороны должен поступить уже на этой неделе. При этом Лавров 
Лавров хочет опубликовать этот ответ. По данным Вашингтон Пост, американская сторона просит этого не делать. Интересно, какой там будет ответ. Хотя, если мы говорим сейчас не про письменный ответ, а про устные ответы и комментарии, то во всем переговорном процессе НАТО занимает довольно жесткую позицию. Они а, не то, что говорят, что мы не будем возвращаться к границам 97 -го года, а открыто говорят, что, наш, что НАТО будет расширяться так, как считает нужным, что никаких правил там, по принятию новых членов тоже у нас нет. Нету и ограничений мы вводить не можем, поэтому на протяжении там, всего последнего времени говорят, что и Украина, и Грузия теоретически когда-нибудь могут войти в НАТО. Но мы хотим именно бумажку, именно какой-то документ с ответом. Что с этой бумажкой потом мы будем делать, не очень понятно. В любом случае, положительного ответа не ожидается. Как, судя по всему, и резко отрицательного. Так что, скорее всего, переговоры продолжатся. Понимаете, Россия, когда завершалась холодная война, просто не считала себя проигравшей стороной на тот момент. Потому что советское руководство считало себя победителем. Одним из победителей холодной войны. И российское руководство тоже. Как бы Россия и Запад добились общей цели. Устранили угрозу ядерной войны, устранили угрозу Третьей мировой войны. Потом э, сначала там, Горбачев демократизировал Советский Союз, потом Ельцин, собственно, его ликвидировал и э, провел рыночные реформы. Все это цели, которые не были навязаны извне. Да? Россия же не проиграла на поле боя какую-то мировую войну. И с некоторым удивлением российское руководство обнаружило себя в лагере проигравших. И, конечно, большая ошибка советского руководства, а потом российского руководства на тот момент стояла в том, что они не использовали тот дипломатический глобальный вес, который у них был для того, чтобы завершить это противостояние серии действительно обязывающих каких-то документов. Но был две вещи. Во-первых, был энтузиазм и вера в лучший мир, необыкновенная, да, то есть в каком-то смысле это... Особенно Михаил Горбачев был идеалистом, как внешний политик. Он действительно верил в том, что внешняя политика из пространства циничной достаточно конкуренции может быть вот пространством ценностей, нового мышления и так далее. А во-вторых, Советский Союз в тот момент страшно нуждался в деньгах. И им было очень сложно одновременно одной рукой просить деньги, а другой рукой просить обязательств, которые ущемляли бы интересы западных стран, у которых ты просишь деньги. То есть так, как ставят вопрос наши дипломаты, он исключает пространство для компромисса. Они же в альтернативной форме требуют вещей, которые НАТО не будет выполнять. В общем, мы приехали разговаривать с Америкой о нашей безопасности, говорит Лавров. И Блинкин отвечает, а мы приехали как представители коллективного Запада разговаривать о безопасности Украины. Таким образом, в отличие от эскалации весны 2021 года, когда и у, то есть и у России, и у Америки была в центре внимания Украины, сейчас, очевидно, это просто разные фокусы. То есть Россия занимается собой в центре внимания России некоторое ее собственное состояние, ее собственная безопасность. А в центре внимания Америки безопасность Украины. А Россия говорит, нет, собственно, мы вообще об этом не говорим. Мы вообще, так сказать, Украиной не занимаемся. Она не предмет нашей возвышенной беседы. Ну, опять же, смотрите, конечно, пока идут переговоры, довольно странно вести, ну, переговоры не идут одновременно с войной, ну, либо они ведут, ведутся уже о завершении войны. Поэтому формально Россия не декларирует целью своих переговоров решение именно украинской проблемы. Она декларирует целью переговоров решение, глобальное решение проблем своей безопасности. Это значит, что ее интересует другой результат, чем просто поглощение Украины. Об этом объявлено. Другое дело, что, опять же, темп переговоров и вот это э, локальное превосходство России на украинском направлении создает вот какое искушение. Если Россия не получает то, чего она хочет добиться на этих переговорах быстро и сейчас, то это локальное превосходство можно использовать в качестве утешительного приза, в качестве компенсации. Так, вы нам не дали гарантии безопасности, вы нам не дали не расширение НАТО, вы нам не дали сворачивание военной инфраструктуры, значит, мы возьмем это сами. Да? Мы вот эти милости у природы возьмем сами, потому что у нас есть такая возможность, и вы нам ничего не сделаете. А вот в Британии сообщают, что нынешние маневры нужны Кремлю, чтобы привести к власти в Украине пророссийского политика. Британский МИД даже назвал кандидатов на эту роль. Главным считается бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев. Сам он эту информацию уже опроверг, а МИД России обвинил британских коллег в провокационной деятельности. В Британии говорят о том, что происходит. Вам, э, у вас три месяца довольно солидные, серьезные газеты, хорошие журналисты и серьезные газеты пишут про сценарии действий России на Украине. 
Ну, вы одно написали, второе написали, третье написали. Вы же не можете повторять то, то, что написали ваши коллеги уже во всех деталях. Если вы серьезное издание, вам нужно предложить какую-то свежую идею. Не помню, какая британская газета предложила эту свежую идею. Ничего свежего в ней нет, никаких данных по этому поводу ни у кого нет. Это один из желательных результатов, но там, то, что это именно в плане у Кремля, и какие-то имена там называются, и как это будет сделано, это все, конечно, фантазия. Отсутствие нынешних, в нынешней украинской политике пророссийских сил говорит только о том, что им нечего ловить в той Украине, какая есть сейчас. Если эта ситуация изменится, им будет чего ловить, как было раньше. Вообще, конечно, мне сложно себе представить, как к власти в Украине может прийти какой-либо пророссийский политик, потому что, например, до 2014 года еще можно было говорить о каком-то расколе, о каком-то там вот мнении, что есть какие-то пророссийски настроенные э, там части общества, есть там против, э, настроенные против России, то сегодня... Это как раз практически не осталось. Сегодня граница мнений проходит э, по э, окопам. Она проходит буквально вот по окопам э, между той территорией, которую Украина контролирует, и той своей части, которую она не контролирует. Я имею в виду ДНР и ЛНР. Вот, и именно по этим вот окопам проходят э, границы тех, кто поддерживает Россию и хочет видеть какую-то пророссийскую политику, пророссийских кандидатов, и тех, кто не поддерживает. Понятно, что сегодня практически все украинское общество крайне негативно э, настроено к официальной России, к Кремлю, к, к нашей действующей власти. Я не представляю, э, какой вообще пророссийский политик может прийти э, к власти и как вообще заставить людей его принять. Для меня эта ситуация выглядит еще более фантастической, чем возможные там, военные действия. Что касается самой Украины, Украины, то Владимир Зеленский 19 января выступил с обращением по поводу возможного вторжения России. Он призвал украинцев не паниковать и сказал, что пока Россия атакует не их землю, а их нервы. Сейчас единый привод для паники, если после 8 лет войны мы будем до сих поддаваться панике. Снимать с рахунки гроші, снимать все с полиц, скидать всем друзьям и знакомым фейки и страшилки. Всем нашим громадянам, особенно похилого віку, нужно это понять, нужно выдохнуть, успокоиться, не бегать по гречку и сирники. Всем ЗМИ быть саме средствами массовой информации, а не массовой истерии. В гонитве за хайпом не допомагати ворогу. Повідомляти щодня про те, что война может быть завтра. Это точно ее не остановит. При этом Зеленский наверняка понимает, что в случае начала войны останется против России один, потому что в США уже заявили, что отправлять войска НАТО в Украину они не собираются ни в каком случае. При этом Альянс стягивает силы в Восточную Европу, но не в Украину. В Литву, например, направлены датские истребители, в Болгарию — голландские. Франция готова послать войска в Румынию, а Пентагон предложил Байдену отправить в Восточную Европу до 50 тысяч американских солдат. Тем не менее, пока отвечать на вторжение России в Украину, Запад готовится исключительно экономическими, а не военными мерами. Сенат США уже, кстати, опубликовал законопроект о санкциях на случай вторжения российских войск в Украину. Среди прочего, в перечне есть запрет на въезд в США для президента, премьер-министра и министра обороны России. Не думаю, что они сильно как-то расстроятся или рассчитывают, там, не знаю, ездить в Майами. Санкции против трех крупнейших российских банков. Это может быть серьезно. Запрет для американцев на покупку российских облигаций. Санкции против газопровода «Северный поток-2», ну и другие меры. Ожидается, что к санкциям присоединится Великобритания, Евросоюз, Япония и другие страны. При этом непонятно, насколько сильными окажутся санкций с европейской стороны. С одной стороны, говорят даже о полном прекращении экономического сотрудничества. С другой есть данные, что Германия настаивает на продолжении покупки российского газа и нефти даже в условиях санкций. Также сообщают, что западные страны передумали отключать Россию от системы межбанковских переводов SWIFT в качестве меры наказания. По данным испанской газеты Аль Паис, в Европе уже готовят пакет мер для сокращения экономического ущерба Евросоюза в случае остановки торговли с Россией. Санкции которые, так сказать, эскалация угроз санкциями, это примерно то же самое, что эскалация угрозы войной. Байден нашел, в отличие от прежних президентов, способ сделать угрозу санкциями оружием. Он ведь говорит о санкциях из ада, о санкциях бессрочных фактически. 
А значит, это то же самое, что военное состояние. Репертуар ответов есть, он серьезный, но не факт, что этот репертуар ответов не вписывается в то, каким сам Путин видит будущее России. Это раз. И второе, то, чего на Западе не понимают, я как раз вот по этому поводу с СНН общался недавно, они не понимают, что что бы они ни выключили и что бы они ни сделали в смысле санкций, 50% нынешнего населения России помнит те времена, когда было хуже. Владимир Путин, в принципе, ощущает себя женным, и это окружение нас складывается одновременно из внешних и внутренних факторов, да, потому что для него это, в общем, более-менее одно и то же. Враждебный ему значит, военный блок НАТО под предводительством США и его внутренняя оппозиция, которая хотела бы устранить его от власти и заменить его кому-то другому. Для него это, в общем, одно и то же. Ни к украинцам ни вещам нет. Ни, ни две какие-то разные силы, а это абсолютно одна и та же сила, которая из одного источника питается и имеет консолидированный центр действий. В этом смысле он ощущает себя в, в окружении и чувствует необходимость из этого окружения выйти. Это НАТО не хочет воевать с Россией. Потому что НАТО не, не хочет э, Третьей мировой войны, а лидеры стран НАТО не хотят жить в бункере. До сих пор с трудом научился осознавать, что Украина – это какая-то не Россия, а что-то еще. Вот после где-то вот Крыма-Донбасса, то есть 25 лет спустя, после того, как появилось независимое украинское государство, какая-то значительная часть мира начала понимать, что Украина – это не часть России, а какое-то отдельное государство. Вроде да, вроде есть такое государство, но мир еще не решил, а оно вообще ему нужно, а оно ему вообще ценно, а он и вообще как бы будет о нем сильно жалеть, если это украинское государство опять пропадет куда-то с карты. Тем более, что речь идет ведь не об уничтожении украинского государства. Я думаю, что даже в случае какого-то силового сценарий со стороны России, речь идет просто о том, чтобы ну, как выдавить Запад с Украины, и ну, чтобы это была такая дружественная история, нейтральная, так сказать. То есть речь идет о том, чтобы были отменены законы, направленные на вот такую ускоренную, ускоренными темпами строительство украинской нации как противовеса России. Как я уже сказал, НАТО воевать за Украину пока не собирается. Но определенную помощь украинской армии западные страны все же оказывают. По данным Sky News, Великобритания отправила в Украину 2000 противотанковых ракет и 30 инструкторов, которые научат с ними обращаться. США пообещали вертолеты Ми-17, а первая порция американского вооружения в Украину, как сообщает канал RT, уже поступила. Также сообщают о ракетах и боеприпасах, которые предоставят страны Балтии и Восточной Европы. Так, кстати, есть интересная история. Например, страны Балтии, они теоретически готовы были бы дать там Украине оружие, но они не могут, если например, что там об американском оружии, они не могут американское оружие давать третьим странам без согласия на то Америка. Так вот Америка такое согласие дала. А вот Германия выделила Украине 5 миллионов евро на мобильный полевой госпиталь. При этом вместо поставок оружия в Берлине предпочитают помочь избежать войны. Теперь нужно сделать все возможное для деэскалации. Поставки оружия в данный момент бесполезны. Таково единое мнение федерального правительства. Также Украина наверняка может рассчитывать на спутниковую разведку НАТО в случае начала боевых действий. Но хватит ли этого, чтобы противостоять российскому вторжению? За 7 лет войны в Донбассе Украина, кстати, серьезно реформировала свою армию. Это уже не та армия, которая была в 2014 году. Если кто-то думает, что сейчас это такая непрофессионально деморализованная армия, то нет. Сейчас Украина Украина, она обладает довольно современной армией, кроме того, очень мотивированной армией. Армия, которая тренировалась, которая участвовала, прошла там реальные боевые действия, и это армия, которая готова защищать свою страну. Кстати, подготовкой занимались инструкторы НАТО, и у украинцев появились, например, беспилотники и те же самые турецкие боевые дроны Байрактар ТБ-2, которые Азербайджан использовал в Нагорном Карабахе, и которые, если вы помните, сыграли довольно серьезный, серьезную роль в, во второй Карабахе. Карабахской войне и помогли Азербайджану так быстро вернуть контроль над территориями, которые они считали своими. Но при этом, например, с авиацией и военно-морской техникой у Украины явные проблемы. Украинская пехота стала гораздо лучше с 2014 года, но на море и воздухе господствовать будут русские. Все говорят, что Америка, Америка не будет воевать за Украину. Да, они не собираются посылать туда свои дивизии. Но они собираются посылать Средиземное море корабли, если им будут угрожать, если американцам будут угрожать. Если будут какие-то даже не выстрелы, а угрозы выстрела, 
они свой авианосец будут защищать без разговоров. То есть, возможно, прямые, начало прямых столкновений военных между американскими и российскими вооруженными силами. На море и в воздухе, конечно, не на земле. Так что малыми силами, там какими-то только небольшими силами спецназа, как в каком-нибудь голливудском боевике, это не получится. В Крыму вроде получилось, поэтому, в общем, так и считали, что мы там где-то человек из тех самых спецов зашлем, и там все у них развалится. Вот не развалилось. Так что теперь остается только полномасштабный конфликт, или надо договариваться как-то какие-то дипломатически, политические, не знаю. У России тотальное превосходство в воздухе. Украины очень маленькие ВВС, они, правда, довели боевую готовность тоже, они тоже готовятся, они боевую готовность повышают, они отремонтировали танки, отремонтировали самолеты, но самолетов у них мало. У них есть системы ПВО, не самые тоже новые, но, в общем, советские. Против российских самолетов это будет работать, скорее всего. На море у них вообще почти что ничего нету. То есть на море полное превосходство в России. В, в России есть более современные вооружения, это несомненно. Ну, конечно, у России еще есть ядерное оружие, но использовать его против братского народа Украины, который мы хотели бы освободить от всяких там бандеровцев, типа, вот, это как-то нелепо не совсем. А, значит, в принципе... В изолированной Украине, да, конечно, она будет довольно скоро побита. Но она не будет изолирована, она будет получать постоянный приток серьезной помощи. И сами они тоже, конечно, понимают, что они будут нести такие же потери, даже большие. Есть нейтральные будут страны, нет, но всех вступать с ними вместе в союзную войну никто не будет. Но поддерживать Украину будут десятки стран мира. Мне кажется, что да, потому что сколько сейчас складывается денег в оборону и, в принципе, всю военную тематику. Все деньги уходят туда, и мне кажется, что Россия готова воевать именно техникой и людьми. Поэтому, в принципе, мне кажется, да, я не знаю, что творится на Украине, как у них выделяются средства, но мне кажется, что Россия в этом плане будет сильнее. Мне кажется, и с той, с той стороны будет достаточно много жертв. Точно я сказать не могу. И да, и нет, 50 на 50, я думаю. Потому что... Помимо России еще много есть стран, планета Земля большая, и, так скажем, на большую силу, на одну силу идет еще больше силы всегда, тем более, если это, так скажем, антагонист. Ну, конечно, мы выиграем эту войну, а, там, в смысле земли там, или то, что войска войдут, а в смысле какой-то победы национальной, наверное, нет. Если война начнется, я думаю, что, э, ну, что мы отступим в итоге. То есть, если война начнется, то мы будем, как бы, у нас будут потери, и мы, скорее всего, отступим, потому что э, за Украину вступится весь мир, не за нас в этой, в этой ситуации. Все будет на стороне Украины, и она, я уверена, что она прекрасно подготовлена после событий прошлых лет. А в этом случае не может идти речи о победителях и проигравших, потому что ущерб э, от этого для России может быть настолько велик, что нивелирует все э, чисто военные выигрыши. Это может быть потеря в экономике, отключение от системы SWIFT, мировых экономических институтов, падение в, во всевозможных рейтингах, обрушение экономики. И, ну, то есть... Минусы настолько превысят плюсы, что люди, которые могли бы потенциально об этом думать, они понимают, что ну нет, это нереально. Войны не будет между Россией и Украиной. Война между Америкой и Россией будет выиграна той страной, которая считается родиной. Нет ни одного человека американца, потому что американцы – это люди с разных континентов. А россияне – это люди, рожденные в России, это наша Родина. И за Родину сражаться будет каждый человек, от ребенка до женщины, до мужчины. Так будет война или нет? Я думаю, что нет. 
Невозможно себе представить хорошего развития событий для э, России. В случае, если мы, опять же, представим самый страшный сценарий, и э, Россия начнет э, вторжение, опять же, да, это может быть э, с точки зрения СМИ, медиа, это может подаваться как угодно, да. Они сейчас могут сказать, что там была какая-то провокация, что обстреляли какой-нибудь там детский садик, там в Донецке погибли детки. Вот мы это вот все мы не можем больше терпеть. И сейчас мы начнем полномасштабное там вторжение, чтобы остановить Украину. Возможно, даже э, может сам случиться такое, что сдадут там у Украины нервы. И э, тут, опять же, сами понимаете, вопрос, кто выстрелит первый, какая последует реакция. В любом случае, эта история будет непредсказуемой. В любом случае, нужно понимать, что Украина это не та Украина, которая была в 2014 году. И речь не только про армию, которая э, была реформирована, это в плане там подготовки и силы, это ну, э, уже совершенно другая армия. Это и э, общественное мнение. То есть невозможно провернуть подобные схемы, которые были э, реализованы с Донецком, там, с Луганском, когда э, приехали вот эти вот непонятные ребята вроде, вроде там Стрелкова и подняли там Бучу и фактически там отжали территорию, установили там свою власть, объявили какие-то непризнанные республики, да, они воспользовались тем, что там действительно было там пророссийски настроенная э, там часть населения, которых там удалось э, убедить, объяснить, и они поверили, что они пойдут там например, по крымскому сценарию и радостно там побежали, думая, что они бегут в Россию. Куда они прибежали, это сейчас отдельный большой вопрос. Но тем не менее, тогда, тогда была для этого э, хоть какая-то почва. Сейчас этого, естественно, нету. Еще раз я общаюсь с своими украинцами, украинскими друзьями такой консолидации э, в обществе, такого э, цельного э, общественного мнения там не было, наверное, никогда по отношению к России. Россию воспринимают как агрессора, Россию воспринимают как э, возможного э, своего именно военного противника. Никакой симпатии к России, вот, к действующей власти, тем более там, к Путину, к Кремлю, в Украине нету. Нужно понимать, что за вот эти вот годы вот этого затяжного конфликта на востоке Украины практически в каждой украинской семье есть либо знакомый, кто погиб, э, либо кто был ранен либо там знакомые знакомых, то есть вот эта вот атмосфера, когда вот много лет, много лет постоянно культивируется и в новостях, и везде, да, что идет война, идет война именно с Россией, погибают люди, погибают украинцы, украинская армия и так далее. То есть там на самом деле довольно серьезная общественная консолидация. В случае прямого конфликта с Россией, конечно же, будет это будет партизанская война. Абсолютно непонятно, как даже теоретически могла бы действовать например, российская армия, если она придет в Украину, но, ну, допустим, они придут в Харьков, что будет дальше происходить. Возможно, кому-то здесь кажется, что в Харькове российские танки будут встречать с цветами. Конечно, нет. Конечно, не будут их там встречать с цветами. Их там будут встречать с ненавистью, скорее всего. И это все превратится в огромное количество трупов, как с одной, так и с другой стороны. В России, конечно, должна появиться какая-то часть ответственной элиты, которая скажет, что, знаете что, Владимир Владимирович, наверное, много еще сделал для, для страны, там есть какие-то достижения, но, кажется, он заигрался, и то, что он сейчас хочет э, сделать, это безумие. Если бы в Кремле была решимость, именно решимость стопроцентная, решить проблему недружественной Украины, недружественной украинской власти силовым путем, инструментов восстановить этот силовой путь у Запада не так много. От того, насколько... Ведь на Западе есть тоже люди, которые хотят подтолкнуть Россию к вторжению. Им Украины не жалко, зато э, полноценная изоляция, полноценное исключение России из э, приличного общества э, – это был бы прекрасный сценарий для многих политиков в Европе, для многих американских сенаторов, для там, балтийских государств, которые теперь с удовольствием, как бы с гордостью скажут, «Вы видите, мы говорили, мы вас предупреждали, вы нас не слушали, а вот оно как на самом деле обстоит». И нет в этом отношении единого Запада и нет единой России не про партию, да. есть на Западе силы, которые хотят остановить российское вторжение в Украину, и есть силы, которые готовы, готовы, готовы пожертвовать Украиной ради того, чтобы решить русский вопрос окончательно. Чтобы убедиться в том, что уступки – это единственный способ предотвратить войну, война должна стать из угрозы реальностью. Но если война из угрозы становится реальностью, ты не можешь сделать уступки, потому что тогда ты их делаешь под, под ружьем, и это ружье еще и стреляет. То есть это такое проявление слабости, которое равносильно проигрышу в войне. Да? Если Россия начинает стрелять, а Запад в ответ говорит, окей, окей, мы не берем Украину в НАТО, это все равно, что подписать капитуляцию, договор о собственном поражении. Россия выстрелила, 
мы сдались и не берем Украину в НАТО. Безусловно, уступки должны быть сделаны до того, как сила будет применена. И в этом, собственно, тупик этой ситуации. Чтобы сила не была применена, надо сделать уступки, но никто не уверен в том, что если их не сделать, Россия применит силу. А когда Россия, чтобы показать, что мы на это способны начать применять силу, делать уступки будет поздно. И здесь очень хорошо нужно понимать вообще, что такое война. Я, к сожалению, для себя сейчас наблюдаю в различных соцсетях, особенно в каких-нибудь там тиктоках и так далее, как воодушевлены некоторые люди в России, которые видят, например, поезда с военной техникой, идущие границы, когда они едут, едут танки, едут какие-то военные колонны, и как они радуются, они там ставят какие-то патриотические песни, там группа Любе, там, да, Давай, давай там покажем, братушки, держись, сейчас мы тут, сейчас мы здесь повоюем. Кому-то кажется, что война это что-то красивое, это что-то героическое. Это как в каком-нибудь фильме, где хорошие парни побеждают плохих парней и заканчивают все хэппи-эндом. На самом деле война это смерть. Война это гробы, которые непременно потекут в Россию. Война это калеки, которые потом будут, конечно, никому не нужны. Далеко ходить не надо. Вспомните конфликт в Донбассе и что стало с ветеранами вот этого Донбасса, что стало с теми людьми, которые, наслушавшись пропаганды, поехали воевать в Донбасс, потом вернулись в Россию и оказались никому не нужны. Они до сих пор по своим чатам собирают там на протезы, на лечение, чтобы их там как-то восстановить, потому что государству они не нужны. Они были нужны, когда пострелять, а сейчас они никому не нужны. Война — это беженцы, война — это разрушенные города, это э, разрушенные э, села, э, это много-много горя. Ничего еще раз красивого в войне нету. Поэтому мне дико и странно видеть, как некоторые люди радуются и потирают ручки. Потирать здесь ручки, да, могут политики, потирать ручки здесь могут э, военные, которые там давно не стреляли, им хочется, не знаю, может быть, новых орденов, новых подвигов. Они сидят э, в своих там кабинетах, может быть, им нужны новые бюджеты на оружие или еще на что-то. Для простых людей... Ничего хорошего в войне нету, поэтому всегда об этом помните. Когда вы видите, что едет поиск какие-нибудь платформы, на которых стоят танки и военная техника, вы должны четко понимать, что это такое. Это машины для убийства, и ничего хорошего из этой истории не получится. Ну и, конечно, я не вижу ни одной причины для всего, что происходит. Нету никакого серьезного непреодолимого конфликта с Украиной. Нету никакого серьезного и непреодолимого конфликта с НАТО, для того, чтобы вообще даже рассуждать о возможной какой-то войне. Я очень надеюсь, что вся эта история, конечно же, она останется просто какими-то страшными слухами, и мы просто видим с вами какой-то очень некрасивый торг, торг на повышенных тонах, где разные политики пытаются, я не знаю, там, укрепить свои позиции, заработать какой-то рейтинг, заработать себе какой-то капитал, и это так и останется пугалками и страшилками в их переговорах и это не выльется э, в какую-то страшную кровавую реальность. Потому что, еще раз, когда такое количество техники, когда такое количество заряженных людей, такая нервная обстановка, вы прекрасно понимаете, что малейшая искра, и это может очень плохо закончиться. Ну, последствия будут самые печальные. От очень катастрофических до среднекатастрофических. Все будет плохо. Задача состоит в том, чтобы Уси, как бы укрепить вашу безопасность, не факт, что решив украинскую проблему силовым путем, то есть, ну, вот как бы военное вторжение, там, оккупация, не знаю, смена режима, все, вы э, у, у, укрепляете свою безопасность, но этот, этот сценарий не, 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 не отброшен. В зависимости, это, это зависит от очень много. Война очень опасна для России. Мы в плохом состоянии для войны. Но, в общем, не исключено, что нам придется воевать. Ничего хорошего для России, не говоря уж про нашу экономику, я от этого не жду. Мне кажется, начнется война, в принципе, война в кавычках внутренняя, потому что народ, в принципе, к этому не готов, россияне, и этого никто не хочет. Люди уже, в принципе, начинают уезжать, кидать страну, получать новое гражданство других стран. Мне кажется, умные люди, грамотные, образованные начнут уезжать. Я думаю, что это будет железный занавес, и мы станем полностью, так скажем, автономным государством, закрытым от внешнего мира. Ситуация ухудшится. Люди... Я уверена, что мы будем выходить на митинги. Скорее всего, они будут не очень успешными, как предыдущие, к сожалению. Не знаю. Но реакция общества последует незамедлительно, и ситуация экономическая ухудшится. 
возрастут цены, опять же, какие-то товары пропадут, санкции. Это все будет очень неприятно для россиян. С Россией ничего не стало после Великой Отечественной войны. Она также будет существовать. Отношение к нам сейчас-то не очень хорошее. Конечно, будет очередное падение отношения, прежде всего, в западных странах, там США, Канада, Великобритания, ну, вот это большая, да, семерка, понятно. И не только там. Будет, конечно, негатив расти. Что тут еще можно сказать? Но я думаю, этого не произойдет. Я в этом абсолютно уверен. Я алармистам не верю. Пишите в комментариях, что думаете. Спасибо, что смотрели. Не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал. Всем пока.